السلام علیکم دیکھیے عزیز بھائی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود سائنس کے دائرہ کار سے بلند ہے یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کر دیں جیسے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کا نہ ہونا سائنس سے ثابت کر دیں اس کی وجہ یہ کہ سائنس جو ہے صرف مادی معاملات میں ہی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی غیر مادی ہے تو مادی ہستی جب کوئی ہے ہی نہیں تو براہ راست تو دلیل قائم نہیں کی جا سکتی پہلی بات تو یہ ہے لیکن کیا سائنس کے اسکوپ سے بالکل باہر ہے نہیں سائنس نے اصل میں ریسنٹلی بیسویں صدی کے اندر ہی ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ ہے بل واسطہ استمباد کا ردر فورڈ نے جو اپنا ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو اس میں اس نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا یعنی وہ پہلی دفعہ یہ طریقہ انٹروڈیوس ہو آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ظاہر ہے آپ نے فزکس پڑھی ہوگی انٹر میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا طریقہ کار تھا یہ سب اٹامک لیول کے اوپر جب آپ کوئی چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو وہاں چونکہ کوئی چیز آبزرویشن میں نہیں آتی تو وہ اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں ان اثرات سے بل واسطہ طور پر آپ نتیجہ نتائج اخذ کرتے ہیں اور کائنات میں میکرو لیول پہ بھی یہی ہو رہا ہے مائکرو لیول پہ بھی یہی ہو رہا ہے سب اٹامک پارٹیکل میں بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں سب اٹامک جو ورلڈ ہے وہاں پارٹیکلس کو ہم ایسے ہی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں ایسے چیزوں کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ٹھیک اسی طریقے سے میکرو لیول پر جب آپ گلیکسیز کی بات کرتے ہیں جب آپ یونیورس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ حقائق کو بل واسطہ استمباد سے ثابت کرتے ہیں ایک اور میں مثال دیتا ہوں ارتقا کا جو نظریہ ہے اس میں بھی دیکھیں طریقہ یہی ہے یعنی چونکہ ارتقا ماضی کا ایک واقعہ ہے یعنی اس کی کیا حقیقت ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا لیکن جس طرح سائنسدان اسے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بھائی دو لاکھ سال پہلے یہ ہوا اب کرتے کیا ہیں وہ کچھ کچھ آثار ہیں جو دریافت کرتے ہیں کچھ ہڈیاں ہیں جو انہیں ملتی ہیں فوسلز ہیں فوسلز کا جو ریکارڈ ریکارڈ ہے اس کو وہ ثبوت میں پیش کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا بل واسطہ استمباد کرتے ہیں تو اگر آپ یہ طریقہ سمجھ لیں کہ سائنٹیفک طریقہ یہ اب ایکسیپٹ ہو گیا ہے تو آپ غور کیجئے جو کچھ میں نے پڑھایا ہے اور جو کچھ میں توحید کے کورس میں پڑھا رہا ہوں جو اصلا قرآن مجید ہے قرآن مجید کا استدلال یہی ہے بالکل یہی ہے یعنی بل واسطہ استدلال کرتا ہے قرآن مجید اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مشاہدے میں آنے والی ہستی ہیں ہی نہیں اس لیے کہ غیرمات دی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے آثار کو پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں تم دیکھتے ہو کہ کائنات میں نظم پایا جاتا ہے کائنات میں ربوبیت پائی جاتی ہے حکمت پائی جاتی ہے تو یہ میں ہوں یہ میرا تعارف ہے میں کر رہا ہوں تو قرآن میں جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں وہ اصل میں لوگ اس وجہ سے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ لوگ خود سائنس سے پوری طرح واقف نہیں ہیں قرآن کا طریقہ بالکل سائنٹیفک طریقہ ہے اور بڑا کامن سینس کا طریقہ ہے اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی سائنسی کتاب میں آپ کو بتا دوں اس طرح کی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں یقین کریں بڑی کمزور ہوتی ہیں اس لیے کہ ایک شخص جو زیادہ صاحب علم ہوتا ہے وہ اس پوری بات کی تردید کر دیتا ہے یعنی بہت ہم نے پڑھی ہیں میری تو زندگی ان چیزوں میں گزری ہے یہ بہت عرصے سے لوگ یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ جی یہ قرآن فلاں چیز ہے دیکھیے قرآن نے بیان کر رکھی ہے فلاں چیز ہے قرآن نے بیان کر رکھی ہے نہیں قرآن کا یہ کام نہیں ہے قرآن سائنسی حقائق کو بیان نہیں کرتا قرآن فطرت پہ گفتگو کرتا ہے البتہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ جس وقت وہ فطرت پہ گفتگو کرتا ہے کائنات پہ گفتگو کرتا ہے کوئی بات خلاف واقعہ نہیں کہتا کوئی بات خلاف واقعہ نہیں کہتا اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ عرب کے صحرا کا ایک شخص قبائلی اور ایگریکلچرل ایج کا ایک انسان ایک نبی امی اسے کوئی دنیوی علم نہیں تھا اس نے جو بات کائنات کے متعلق گفتگو انہوں نے کی اس ہستی نے چودہ سو سال کے علم کی ترقی کے باوجود اس کتاب کا ایک لفظ ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی تنقید کی جا سکے یہ ہے قرآن کا سائنسی معاشرہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سائنس کے حقائق بیان ہو رہے ہوتے ہیں اس میں تو سامنے کی باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ کو یعنی اس دور کے قبائلی لوگ بھی سمجھ لیتے تھے قرآن اصل میں ان کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہے نا تو اس نے گفتگو ان کو سامنے رکھی کی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی سطح نہیں اختیار کی کہ بات کے لوگ اس کو کہے کہ نہیں یہ تو غلط بات بیان کر دیں یہ ہے قرآن کا کمال کتابیں اگر آپ کو اس حوالے سے پڑھنی ہیں 
تو مولانا وحید خان صاحب کی ہے مذہب اور علم جدید چیلنج مذہب اور جدید چیلنج کے نام سے ان کی کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے سائنٹیفک استدلال اور قرآن کے استدلال کو واضح کیا ہے تو ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے اس کو آپ ضرور پڑھیے